సీబీఐని రాష్ట్రంలోకి రానివ్వకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సీక్రెట్ జీవో ఇచ్చింది ఆగస్టు ముప్పైనా సర్కార్ రిలీజ్ చేసినట్లు జీవో ఉంది రెండు నెలలు అవుతున్నా దీనిపై ఎలాంటి విషయాన్ని సర్కార్ బయటపెట్టలేదు నిన్న హైకోర్టుకు ఏజీ ఈ విషయం చెప్పేంత వరకు సీబీఐ నో ఎంట్రీపై సర్కార్ దాచిపెట్టింది కేది ఇష్యూపై మనతో మాట్లాడడానికి రజనారెడ్డి గారు మనతో ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు మేడం నమస్తే అండి నమస్తే మేడం మేడం సీబీఐ ఎంట్రీని కొన్ని రాష్ట్రాలు అడ్డుకుంటున్నాయి నిజంగానే రాష్ట్రాల పర్మిషన్ ఉంటేనే సీబీఐ దర్యాప్తు చేయొచ్చా అయితే ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ కింద మేడం సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ అంటే ఢిల్లీ పోలీస్ ఇంక్లూడింగ్ ద సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఆదేశాల ప్రకారము స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ యూనియన్ ఫెక్టరీస్ యూటీస్ లో కూడా దర్యాప్తు చేయొచ్చు అండ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చు వాళ్ళ ఆ స్పెసిఫిక్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ పోలీస్ ఫోర్స్ అథారిటీసే వీళ్ళకి అన్ని ఉంటాయి అని చెప్పేసి ఇచ్చి ఉన్నారు అయితే దాని తర్వాత ఒక అమెండ్మెంట్ కూడా తీసుకొచ్చారు ఏందంటే కన్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఎక్సర్సైజ్ దోస్ పవర్స్ ఇన్ దట్ జూరిస్ డిక్షన్ ఉండాలి అని చెప్పేసి అంటే ఓన్లీ అంటే ఒక దర్య ఆ దానికి సంబంధించిన ఒక ఇష్యూకి సంబంధించిన కన్సెంట్ ఆ జూరిస్ డిక్షన్ లో ఉండాలి అంటే దర్యాప్తుకి ఆ జూరిస్ డిక్షన్ లో ఉండాలి అని చెప్పేసి సెక్షన్ సిక్స్ కింద ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ కింద ఉన్నది అయితే ఎట్టకేలకు నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే నేషనల్ ఒక ఒక క్రైమ్ లేకపోతే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆ స్టేట్ కన్నా ఎక్కువ అంటే ఇఫ్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ అక్రాస్ ద బార్డర్స్ దానికి నేషనల్ జూరిస్ డిక్షనే వస్తుంది కాబట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కన్సెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరము చాలా సార్ల అవసరం లేకుండే అయితే స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కూడా రెండు రకాల కన్సెంట్లు ఇస్తారు ఒకటేమో జనరల్ కన్సెంట్ అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ నిరాకరించకపోతే అంటే రిజెక్ట్ చేయకపోతే జనరల్ కన్సెంట్ ఉన్నట్టు ఇంకోటేమో స్పెషల్ కన్సెంట్ ఈ అదేంటి ఈ స్పెసిఫిక్ కేస్ గురించే మీకు జూరిస్ డిక్షన్ అనుమతి ఇస్తున్నాను అన్నట్టు అయితే ఎట్టకేలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వాళ్ళ మీద ఏమన్నా ఏమన్నా ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏందో స్టార్ట్ అయితే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అడ్డుకున్నాడు స్టార్ట్ చేసినాయి అనమాట ఇప్పటి వరకు ఛత్తీస్గఢ్ లాస్ట్ అసలు తెలంగాణ ఇటువంటి జియో పాస్ చేసింది అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళు దీన్ని ఉట్టి స్టేట్ గవర్నమెంట్ పాస్ చేసిందా లేకపోతే చర్చించి అసెంబ్లీలో అంగీకరించి పాస్ చేశారా అది ఎవరికి తెలియదు వాళ్ళు నిన్న కోర్టులోనే ఈ ఈ పలానా జీవోని మేము ఆగస్ట్ లో ఆగస్ట్ థర్టీయత్ తో ఎప్పుడో తెచ్చాము అని చెప్పేసి వాళ్ళే పేర్కొన్నారు సో ఎనీ విచ్ వేస్ అంటే ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఈ నిన్నటి ఈ ఫామ్ హౌస్ కి సంబంధించిన ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ దాని ఇన్వాల్వ్మెంట్ దాని పారామీటర్స్ ఉట్టి స్టేట్ కి సంబంధించినయా లేకపోతే నేషనల్ అంటే బియాండ్ జూరిస్టిక్షన్ ఆఫ్ తెలంగాణకి సంబంధించినయా అది డిసైడ్ కావాలి అది అలా ఉండగా వీళ్ళు ఇమీడియట్ గా ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ అతంగం అంత బయట పడ్డం కా ఇమీడియట్ గా ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ అవుతున్నప్పుడు కవిత గారి పేరు వచ్చినప్పుడు ఇన్వెస్టిగేషన్ గురించి సిబిఐ ఇక్కడ పర్యాప్తుకి వస్తుందని తెలిసి హుటాహుటిగా ఎవరికి పెలవకుండా ఆ జియో పబ్లిష్ చేయకుండా వాళ్ళు అటువంటి జియో పాస్ చేసి కూర్చున్నారు అయితే ఇటువంటి జియో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ కి సంబంధించి సిబిఐ రావడానికి వీలేదు అని చెప్పేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు పాస్ చేసిండ్రు మమతా బెనర్జీ గారు కూడా పాస్ చేసిండ్రు అనమాట కానీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మళ్ళీ గవర్నమెంట్ చేంజ్ అయిన తర్వాత జనరల్ కన్సెంట్ ఫర్ ఆల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు ద సిబిఐ ఇచ్చిండ్రు అయితే ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే మేడం ఆ ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ యాక్ట్ లో క్లియర్ గా అదేంటి ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ జూరిస్ డిక్షన్ గురించే ఒక ఒక ప్రొవిజన్ ఉంది కానీ మొత్తం ఇష్యూనే వాళ్ళు నిరాకరించవచ్చు అనే మాట ఎక్కడ లేదు సో ఒకవేళ ఒక ఇష్యూ ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ లేకపోతే ఒక క్రైమ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ రాదర్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ బియాండ్ ద జూరిస్ డిక్షన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఒక నేషనల్ ఒక నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ లేకపోతే నేషనలీ లేకపోతే ఇంకో స్టేట్స్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది ద క్రైమ్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా 
స్టేట్ జ్యూరిస్టిక్షన్ కన్నా ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటే సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వాళ్లకు ఆదేశాలు ఇస్తే అయితే ఇంకో ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఢిల్లీ స్పెషల్ పోలీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ యాక్ట్ లో క్లియర్ గా సిబిఐ కి ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అయి ఉంటే ఏ క్రైమ్ లోనైనా వాళ్లకు స్పెషల్ పవర్స్ కూడా ఉంటాయని చెప్పేసి సో ఇప్పుడు తెలంగాణ జియో ఫిఫ్టీ వన్ తీసుకొచ్చిందంట నిన్ననే అందరికి తెలిసింది చర్జ్ గారికి కూడా తెలిసింది ఆ జియో ఎంత వరకు సిబిఐ ని అడ్డుకుంటది అంటే తెలంగాణలోకి ఎంటర్ కాకుండా అడ్డుకుంటదో అది చూడాలి ఎందుకంటే జ్యూరిస్టిక్షన్ ఉట్టి ఈ జ్యూరిస్టిక్షన్ లో మీరు ఫంక్షన్ చేయరాదు అని ఒక మాట ఉంది గాని ఈ ఇష్యూ మీద మీరు కంప్లీట్ గా అసలు ఈ జ్యూరిస్టిక్షన్ లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయరాదు అని చెప్పేసి ఎక్కడ లేదు